এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে হলো স্ট্রিং উইথ সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার যদি আমার দুটো প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে প্রথমটিতে আপনারা দেখেছেন কীভাবে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার ক্রিয়েট করতে হয় ঠিক তারপরে দেখেছেন যে কীভাবে ইন্টিজার থেকে আসলে কনভার্ট করে স্ট্রিং এর সাথে রেখে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারটা রাখা যায় সেটা হলো আপনারা এখানে দেখেছেন আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি একটা নতুন ফিল্ড ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি এবং সেই ফিল্ডে পাইথন কোডের মাধ্যমে এখানে যেভাবে রিটার্ন করেছে সেইভাবে না সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারের সাথে এডিশনালি আমার আরও একটু জিনিস যুক্ত করতে চাই সেই যুক্তটা হচ্ছে হচ্ছে যদি এরকম হয় যে আমি জাস্ট টেক্সট রিটার্ন করতে চাচ্ছি এস জিরো জিরো ওয়ান এরপরে হতে পারে এস স্পেস জিরো ওয়ান জিরো হতে পারে সেটা এস স্পেস ওয়ান জিরো জিরো এরকম করে আমি আসলে ফিল্ডটাকে রিটার্ন করতে চাচ্ছি প্লাস যেটা হচ্ছিল আগেরবার আমরা এখানে আসলে প্রথমে আরেকটি কোড যখন এখানে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারের সাথে স্ট্রিংকে নিয়েছি তখন আরেকটি সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার প্রথমে ক্রিয়েট করে তার ফিল্ড ক্রিয়েট করে দেন সেটার সাথে জয়েন করেছি তো আমরা আসলে আজকে পার্টিকুলারলি সেম ফিল্ডেই একই ফিল্ডে আপনারা হলো কীভাবে করতে পারেন সেটা আমরা দেখব এই কাজটি কীভাবে করতে পারি তো আমাদের এই জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিল আমি জাস্ট এখানে অ্যাড টেবিল অপশন থেকে অ্যাড ফিল্ড ক্লিক করছি অ্যাড ফিল্ড এবং এখানে নিলাম স্ট্রিং সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এস এস এন দিলাম এরপর ডেটা টাইপ দিচ্ছি টেক্সট এবং লেন্থ দিচ্ছি ফাইভ সো আমি এটার অর্থ হচ্ছিল আবারও বলছি এখানে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছিল নেম ডিক্লেয়ার করেছি এস এস এন ডেটা টাইপ দিলাম টেক্সট এর সাথে লেন্থ ডিক্লেয়ার করছি ফাইভ এটা আসলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছিল আমি এখানে রিটার্ন করবো হলো জিরো ওয়ান ওয়ান সরি জিরো জিরো ওয়ান থেকে হলো নাইন 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 এই রেঞ্জে আমি আসলে স্ট্রিং সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার তৈরি করবো স্ট্রিং এর সাথে তো এই জন্য আমি ফাইভ ক্যারেক্টার দিচ্ছি আপনারা যদি মনে করেন এর থেকে বড় করতে চান সেক্ষেত্রে ক্যারেক্টার উইথ আপনাকে বেশি দিতে হবে তো আমি ওকে করে দিলাম ওকে করার পরে প্রথমে যেটা করতে হবে আমি এই অ্যাসেসনের পর রাইট মাউস ক্লিক করে ফিল ক্যালকুলেটার দেন ইয়েস ইয়েস করার পরে আমাকে যেটা করতে হবে এখানে প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছিল দেখেন এখানে আমি প্রথমে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এস টি ভ্যাল দ্যাট মিন্স স্টার্ট ভ্যালু ইকাল টু জিরো এটা আমি দিয়ে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার আসলে যেখান থেকে আমার মানে স্টার্ট করবে চিন্তা করছি যে জিরো দ্যাট মিন্স ওয়ান থেকে স্টার্ট করবে তো এই জন্য আমি এটা একটি জিরো করলাম দেন আমি যেটা করব একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করব এখন আমি যেটা করলাম যে এখানে একটা ডিফ অটো ইন নামে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম সে ফাংশন ডিক্লেয়ার করার পরে এখন যেটা করতে হবে যে এস টি ভ্যাল যেটা আমি তৈরি করেছি ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলকে এখন গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করতে হবে এরপরে দেখেন যে আমি এখন একটাকে এস টি ভ্যালকে আমি যে আমি ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করলাম সেটাকে গ্লোবাল করলাম গ্লোবাল করার পরে আমাকে এখন যেটা করতে হবে এখন আমি যেটা করব আরও একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এখন আমি আরও একটি দেখেন এখানে এ ইন দ্যাট মিন্স অটো ইনক্রিমেন্ট নাম্বার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছিল ওয়ান করে অটো ইনক্রিমেন্ট হবে সেই ভেরিয়েবলটি আমি এখানে ডিক্লেয়ার করলাম এরপরে যেটা হচ্ছিল আমি এখানে ইফ স্টেটমেন্ট টি রান করব ইফ এলস যে আমার যে লুপটি আছে সেই ইফ এলস মাধ্যমে আমি এখন একটি স্টেটমেন্টের মাধ্যমে লুপ প্রসিডিউর চালাবো তো সেই লুপ প্রসিডিউরটি আসি এখন এখন দেখেন যে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছিল ইফ যদি এস টি ভ্যাল ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে এখানে আমি অবশ্যই ব্র্যাকেট শেষের পরে একটা দেখেন কলম দিয়েছি এরপরে বলছি যে এস টি ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু এ ইনক্রিমেন্ট দ্যাট মিন্স এস টি ভ্যাল তখন ইনক্রিমেন্ট করবে ওয়ান ইনক্রিমেন্ট করলো এরপরে যেটা হচ্ছিল আমি এরপরে বলবো যে এলস স্টেটমেন্টে সে কী করবে এখন দেখেন আমি যেটা বললাম যে এলস যদি জিরো না হয় সেক্ষেত্রে আবারও একই করবে স্টার ভ্যাল প্লাস ইকাল টু অটো ইনক্রিমেন্ট এরপরে যেটা করবো এখন আমি স্টার এস টি ভ্যাল দ্যাট মিন্স যে ভেরিয়েবলটি আছে সেটাকে আমি রিটার্ন করব এখন দেখেন যে আমি যেটা করলাম যে রিটার্ন কিউআরটি ইউজ করে এস টি ভ্যাল লিখলাম এর এখন এই যে আমি এখন যে ফাংশনটি লিখলাম এই ফাংশনটি আপনার বিস্তারিত বোঝার জন্য আমার ইউটিউব ভিডিও ক্রিয়েট সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার ইন আর জি এস উইদাউট ইউজিং ইকুয়াল টু এফ আই ডি বাংলা অথবা এই যে এখানে ইউআরএলটি দেওয়া আছে এটার ভিতরে আমি বিস্তারিত এখন আমি যে ফাংশনটি লিখলাম যে এই কোডিংটুকু করলাম এই পুরো কোডিংটুকুই আসলে আমি ওইখানে বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লেনেশন করেছি কোথা থেকে আমি কোথায় যাচ্ছি এবং কীভাবে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারটাই রিটার্ন করবে আসলে আমি এখন সেই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারেরই কোডটি আবার লিখলাম জাস্ট আপনারা 
এখন আপনার জাস্ট আমার এই ইউআরএল থেকে আপনার অনেক সময় আমার এই মানে এক্সপ্লেনেশন টোটাল এই কোডিং টু কোড এক্সপ্লেনেশন পেয়ে যাবেন তো এখন এর সাথে এডিশনালি যেহেতু সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারের আমি যুক্ত করছি এডিশনালি যেটা করব সেটা হলো এসটি ভ্যালের ঠিক পরেই এখানে জাস্ট এই কোডিংটার পূর্ব মুহূর্তে জাস্ট আমি হলো নতুন করে আরও একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি যে ভেরিয়েবলটি আসলে ক্যারি করবে হলো আমার স্ট্রিং ডেটা এখন আমি নতুন যে ভেরিয়েবলটি নিলাম সেটা নাম দিচ্ছি এম টেক্স দ্যাট মিনস মাই টেক্স যেখানে হলো আমি ডাবল কোটেশন দিলাম এরকম করে জাস্ট ডাবল কোট করে দিলাম দ্যাট মিনস এম টি স্ট্রিং ফিল্ড ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এরপরে যেটা করব জাস্ট আমার এই যে টোটাল ফাংশনটি টোটাল ফাংশন শেষ হলো ঠিক তারপরে গিয়ে নতুন আর একটি ফাংশন ডিক্লেয়ার করব যেখানে আসলে সে এই অটো ইনক্রিমেন্টের সাথে সিকোয়েন্সিয়াল যে অটো ইনক্রিমেন্ট বা সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার সে এখান থেকে রিটার্ন করবে তার সাথে কীভাবে সেই স্ট্রিংকে যুক্ত করবে সে ফাংশনটি এখন আমরা লিখব এখন আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি নতুন যে ফাংশন লিখলাম সেই ফাংশনের নাম দিলাম এখানে মাই এস এস এন ও দ্যাট মিনস মাই স্ট্রিং সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এই নামে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি এবং অবশ্যই আমরা অলরেডি আপনারা প্রিভিয়াস ভিডিও দেখে ফেললে আপনারা জানবেন ডেপ মানে হলো ফাংশন ডিক্লেয়ার করার জন্য আমাকে ডেপ বলতে হবে এরপরে যেটা হচ্ছিল আমি এখন এখানে যেটা করব আমি প্রথমে যে যে এম টেক্স ডিক্লেয়ার করলাম যে ভেরিয়েবলটি সেই ভেরিয়েবলটি এখানে আবার গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করতে হবে এখন দেখেন যে আমি এই যে এখানে গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করলাম এম টেক্সকে এরপরে যেটা করব এখন আমার যে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার সেই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারকে রিসিভ করার জন্য আমাকে আরও একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এখন দেখেন আমি নতুন যে নতুন যে ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করলাম সেটির নাম দিলাম মাই এস এন দ্যাট মিনস মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এবং এখানে যেটা করছি ইকুয়াল টু দিচ্ছি আমি যে আগে যে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার আউটপুট বের হয়ে আসবে যে ফাংশনটি সেই ফাংশনটি দ্যাট মিনস এই ফাংশন থেকে সে যদি আসে এরকম যে আমার এই মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার দ্যাট মিনস এই পাশে ধরেন আমি এখন লিখছি যে এখানে আমার যে মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার আছে মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার মাই এস এন নাম্বারের ভিতর সে ওখানে যদি থাকে ফাইভ তাহলে ফাইভ এসে যেটা করবে সেটা হচ্ছিল এই ফাইভ যদি আসে ফাইভ দিয়ে এসে এই যে আমি যে মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারের নতুন যে ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করলাম এই ভেরিয়েবলের ভিতরে সে আসলে রিসিভ করে চলে আসবে তাদের এর ভিতরে নিয়ে আসবে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছিল এখন আমি আবার কন্ডিশন বসাবো যে কন্ডিশনে যেখানে আসলে সে সব কিছু ডিক্লেয়ার করবে কোথায় কি রাখবে এখন দেখেন যে আমি এখানে যেটা করলাম আমি নতুন একটা কন্ডিশন বসালাম ইফ যদি মাই এস এন দশ থেকে ছোট হয় তাহলে যেটা হবে যে মাই এস এন সমান সমান সরি এখানে যেটা হয়েছে যে মাই এস এন না এটা হবে হলো মাই এম টেক্স এম টেক্স ইকুয়াল টু হলো করতে হবে আমি এটা কারেকশন ঠিক করছি এখন দেখেন যে আমি নতুন যেটা করলাম সেটা হচ্ছিল ধরেন এই যে আমি মাই টেক্স আমার যে ভেরিয়েবলটি আছে এই ভেরিয়েবলের ভিতরে যেটা করবে সেটা হচ্ছিল এস জিরো জিরো এই দুটো প্রথমে স্ট্রিং ভ্যালু বসবে তার সাথে কনকাটেনেশন হবে হলো দ্যাট মিনস কনকাটেট হবে হলো স্টার এস টি আর এরপরে মাই এস এন এই মাই এস এন হলো যেহেতু এটা নাম্বার ভ্যালু সেই নাম্বার ভ্যালুকে এস টি আর এর মাধ্যমে হলো কনভার্ট করে স্ট্রিং দ্যাট মিনস হলো টেক্সট ডেটা টাইপ করবে এবং সেই টেক্সের সাথে টেক্সট যুক্ত হয়ে এই মাই টেক্সের ভিতরে ডেটা থেকে নিয়ে এসে বসাবে তো এইটা যদি আমি যে কনভার্সনের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিল আপনারা কনভার্ট ইন্টিজার টু স্ট্রিং ইউজিং পাইথন প্রোগ্রামিং ইন আর্ক ম্যাপ অথবা এই যে আপনারা যে ইউআরএলটি দেখতে পাচ্ছেন এই ইউআরএলে আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে কিভাবে কনভার্সন করতে হয় এবং এর পাশে কিভাবে যে আমি একটু আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম এই যে এখানে আমার যেটা হচ্ছিল যে এখানে আমি যে আউটপুটটা যেভাবে পেয়েছিলাম সেই আউটপুটটা আমি কিভাবে আনছি সেই ভিডিও লিঙ্ক থেকে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন তো এখন আসি যে এখন আমার যেটা করতে হবে আমার যে মূল ইয়াতে আছে এম টেক্স ইকল টু আমি যেটা করছি এখন এখানে এম টেক্সে এসে দশের নিচ পর্যন্ত এখানে এম টেক্সটাকে রাখবে সে এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছিল এখন ইফ এর কন্ডিশন যখন ম্যাচ না করবে তাহলে আমি আমি যেহেতু বলছি যে আমি এটাকে এলস ইফ দিতে হবে কারণ আমি তিনটা সেগমেন্টে করতে চাচ্ছি আমি আগেই বলেছিলাম সেটা এরকম যে আমার হতে হবে সেটা হচ্ছিল যে হতে পারে জিরো জিরো ওয়ান হতে পারে জিরো ওয়ান জিরো হতে পারে হান্ড্রেড তাহলে তিনটাই যে ফরমেট দিচ্ছি তিনটা ফরমেটের জন্য আমাকে প্রথমটার জন্য ইফ সেকেন্ডটার জন্য এলস ইফ থার্ডের জন্য এলস কন্ডিশন দিলেই আমার হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখানে এখন যেটা করব সেটা হলো যেটা হচ্ছে দেখেন যে এলস ইফ তো পাইথনে যেটা হয় পাইথনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে এলস ইফ 
এই এল শিপটা হলো লেখা হয় এলস ই এল আই এফ ই এল আই এফই কে বোঝাচ্ছে এল সিপ পাইথনের ভাষায় তো আমরা হলো এখন এল সিপের যেটা হচ্ছিল এল সিপ যদি হয় যে সেটা একশো ছোট হয় দ্যাট মিনস নিরানব্বই পর্যন্ত আমাকে টু ডিজিট রিটার্ন করবে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার তো আমি যেটা করছি তার সাথে যুক্ত করছি সিঙ্গেল আর একটি জিরো যেহেতু এস জিরো জিরো পর্যন্ত যাবে তো এরপরে আমি যেটা করবো যে এম টেক্স এখানে ব্র্যাকেট একইভাবে স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে এবং ব্র্যাকেটটিকে এখন আমাকে ক্লোজ করতে হবে এখানে তো আমি ব্র্যাকেটটি ক্লোজ করে দিচ্ছি এরপরে যেটা হচ্ছিল এখন আমি এলস এর কন্ডিশন আমি এখানে বসাবো এখন দেখেন যেটা হচ্ছিল যে এলস এর ক্ষেত্রেও একইভাবে এম টেক্স ইকুয়াল টু হলো শুধু এস স্পেস এখানে আর কোনো এডিশনালি আমাকে জিরো বসাতে হচ্ছে না যেহেতু আমি থ্রি ডিজিট এখান থেকে এই যে যখন সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারে যে থ্রি ডিজিট রিটার্ন করবে তা সেটাকে আবার এস টি আর এর মাধ্যমে টেক্স এ কনভার্ট করে দেন আমি এখানে রিটার্ন করে দিচ্ছি সো এখানে এস এর সাথে স্পেস দিয়ে হান্ড্রেড বা তার বরণ নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত আমি নিতে চাচ্ছি সো এই পর্যন্ত আমি নিব এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছিল এখানে এখন আমি রিটার্ন করে দেবো এম টেক্সকে এখন দেখেন যে আমি জাস্ট হলো রিটার্ন করে দিচ্ছি এখানে রিটার্ন এম টেক্স দ্যাট মিনস ভেরিয়েবলটিকে রিটার্ন করে দিতে হবে এরপরে ফাইনালি যেটা করতে হবে এখন আমি এই যে নতুন যে ফাংশনটি ডিক্লেয়ার করলাম পরবর্তীতে যে মাই সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এই ভেরিয়েবলটিকে এই অ্যাসেসান এর এখানে আমি বসিয়ে দিব তো আমাকে এটার জন্য যেটা করতে হবে এখন এখন আমি যেটা করবো দেখেন যে এখানে আমি জাস্ট হলো এই মাই অ্যাসেসানটাকে বসিয়ে দিলাম বসি দেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখন এখানে ওটে ওকে বাটন ক্লিক করব তার আগে যদি আমি জাস্ট এখন ওকে করি আগে রেজাল্টটা আমরা দেখি দেখেন এই যে আমার রেজাল্ট চলে আসছে যে এস জিরো জিরো ওয়ান থেকে স্টার্ট করে এখানে আমার যেহেতু সেভেন্টি সেভেন পর্যন্ত ভেরিয়েবল আছে সেভেন্টি সেভেন পর্যন্ত রিটার্ন করছে সেভেন্টি সেভেন পর্যন্ত যেহেতু আমার রো আছে বা রেকর্ড আছে তাহলে আমরা একটু যদি আরেকবার দেখে নেই জাস্ট কুইক রিভিউ যদি করি আমার পুরো ফাংশনটিকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে আসলে আমি কীভাবে করেছিলাম পুরো কোডিংটা তাহলে দেখেন এস টি ভ্যাল প্রথমে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যার ভ্যালু রাখলাম জিরো তার সাথে যেটা করলাম মাই টেক্স একটা ফাঁকা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করলাম এরপরে যেটা করলাম নতুন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম সেই ফাংশনের ভিতরে এস টি ভ্যালকে গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করলাম নালে ওই ফাংশন পাচ্ছে না এরপর যেটা অটো ইনক্রিমেন্ট নাম্বার দিচ্ছি এরপরে যেটা করলাম ইফ যদি হয় যে এস টি ভ্যাল ইকুয়াল টু জিরো জিরো ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সে যেটা করবে সেটা হচ্ছিল এস টি ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু এ ইনক্রিমেন্ট এরপরে এলস যেটা হচ্ছিল এস ভেলস অথবা অটো ইনক্রিমেন্ট এই ভেরিয়েবলকে সে যুক্ত করবে কনকানেট করে প্লাস করবে আসলে এখানে কনকাটে না করে এটা আসলে প্লাস করবে তো দেন আমি রিটার্ন করলাম হলো এস টি ভেলকে এই জায়গায় আসলে কিভাবে এই এখানে ফাংশনটা আসলে কোডিংটা কিভাবে করছে আপনারা আমার প্রিভিয়াস ভিডিও থেকে অটোমেটিক্যালি এখানে পেয়ে যাবেন এরপরে যেটা হচ্ছিলো যে এখানে আমি যেটা করব পরবর্তীতে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছিল এখানে আমি এসে আবার নতুন একটি আরেকটি ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি যেটার ভিতরে আসলে এই যে সিকোয়েন্সিয়াল যে টেক্সটাকে রিটার্ন করছে সেটাকে রিটার্ন করবে এরপরে যেটা হচ্ছিল দেখেন যে মাই সিকোয়েন্সিয়াল আমি যে নাম দিচ্ছি আপনারা অন্য নামও দিতে পারেন এরপর যেটা হলো গ্লোবাল করছি যে আমি এম টেক্স ডিক্লেয়ার করলাম সেটাকে এরপরে যেটা করলাম যে আগে যে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করলাম সেই ফাংশন যেটাকে রিটার্ন করছে সেই রিটার্নটা এম এস মাই এস এন সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এই নামে আমি আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে তার ভিতরে রাখছি দেন আমি বলছি যে ইফ যদি এটা হলো দশের ছোট হয় এখান থেকে রিটার্ন যেটা আসছে সেটা দশের ছোট হয় তাহলে এস স্পেস ডাবল জিরো দেন এটাকে আবার হলো কন কাটেন করবে বা কন কাটেনেশন করবে হলো স্ট্রিং এ কনভার্ট করে মাই এস এন দ্যাট মিনস এই যে এখান থেকে যেটা পাচ্ছে এটা হলো বেসিক্যালি একটি ইন্টিজার ভ্যালু ইন্টিজার ভ্যালুকে টেক্সে কনভার্ট করে দেন হলো আমার এখানে কনভার্ট করে টেক্সের সাথে টেক্স যুক্ত করে রাখবে এরপরে যেটা হচ্ছে হলো ইফ কন্ডিশনে যখন এটা পাবে যদি ইফের সাথে এলসে যদি একশো দশ দ্যাট মিনস দশ থেকে নয় নিরানব্বই পর্যন্ত যদি হয় তাহলে আমার এল সিফের কাজটি করবে এল সিফের কাজে একইভাবে এস জিরো সিঙ্গেল জিরো দিচ্ছি এখানে কারণ যেহেতু আমরা জানি যে ওখানে টু ডিজিট নাম্বার রিটার্ন আসবে তো নাম্বারটাকে আবার একেবারে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নিয়ে আসছে এরপরে এলো ফাইনালি এলসের কাজ দ্যাট মিনস এ দুটোর বাইরে আমি বলে দিচ্ছি যে নিরানব্বই নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত আসবে সেটা হলো যেটা যেহেতু থ্রি ডিজিট নাম্বার এখানে রিটার্ন করছে এই জন্য আমি এখানে এডিশনাল কোনো ডিজিট অ্যাড না করে ফাইনালি যেটা করলাম রিটার্ন করলাম হলো মাই স্ট্রিংকে এবং যেটা করলাম যে এখানে দেখেন এরপরে আমি যে ফাংশনটি যে নাম ডিক্লেয়ার করলাম সেই ফাংশনটি এখানে কল করে যখনই আমি ওকে বাটন ক্লিক করছি এখন আমার যেটা হচ্ছে অটোমেটিক্
জাস্ট এখানে আমার যে তিনটা এস এর পজিশন আছে সেই এস গুলোতে আমি এলো এখানে আসলে বি বসাতে চাই দেন আবার এস থাকলে এখানে আমি বি সব বসাবো দেন ফাইনালি আবার যে এলস এর ক্ষেত্র বি বসাতে চাই দেন আমি যদি ওকে করি দেখেন অটোমেটিক্যালি আমার এস এর পরিবর্তে এখানে বি চলে আসছে তো ধন্যবাদ সবাইকে